দশ দিনে খতম তারাবে এখানে ব্যাগগুলি দশ ডলার করে এখানে কিন্তু শীত গরম বারো মাস আম কিনতে পাওয়া যায় আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি নিউ জার্সি থেকে আমার সাথে আছে আমার বউ রিমা আর মেরাজ আমরা আজ যাচ্ছি নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক বেড়াতে যাচ্ছি আমরা আজকে ওই লালটা হলো বিজয়ের পোর্শা একটা ইউজ পোর্শা কিনেছে এটা রিপেয়ার করবে আমাদের এখানে এখনো অনেক ঠান্ডা এবং গাছের পাতা এখনো সবুজ হওয়া শুরু হয়নি অ্যাকচুয়ালি মাত্র শুরু হয়েছে আর কিছুদিন পরে চারিদিকে সবুজে সবুজে ছেয়ে যাবে আর যেগুলো সবুজ দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো এভারগ্রিন যে যে পাইন ট্রি ট্রিগুলো আছে এগুলো এখনও গ্রিন আছে এটা বারো মাসে গ্রিন থাকে এটা আমাদের বাংলাদেশে বলে ছাউ গাছ ছাউ বন কক্সেস বাজারের অবশ্যই গাছটা একটু ডিফারেন্ট এটা আমাদের যে কক্সবাজারের যে ছাউ গাছ আছে এটা সেরকম না একটু ডিফারেন্ট সামনে আমাদের টোল দিতে হবে তো এই জি পাস থাকে এই জি পাস হলো আপনার ট্যাক্স সিস্টেম এটা থাকাতে টোল দিতে হয় না আমি শিওর বাংলাদেশেও আজকাল এই সিস্টেম আছে ওই টোলটা ওর অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি ক্যাশটাকে নিয়ে যায় আমেরিকায় বেশিরভাগ হাইওয়ে ট্রাফিক এরকম পাতলা খুবই থিন আর ওরকম ক্রেইজি ড্রাইভিং নাই আর লেন চেঞ্জ হলো সবচেয়ে বড় কারণ অ্যাক্সিডেন্টের সেটা তো এখানে হয় না ধরতে গেলে কারণ তার প্রয়োজন নাই আর শহরের ঢোকার মুখে একটুখানি ট্রাফিক জ্যাম থাকে সাধারণত তবে আপনার ক্যালিফোর্নিয়া হাইওয়ের কথা আলাদা অথবা আরও অন্যান্য দু একটা স্টেট আছে যেখানে আপনার এত বেশি লোকজন যে সব সময় ট্রাফিক জ্যাম কম বেশি থাকে কিন্তু আমাদের এই যে বিশেষ করে গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ে এরকমই খুবই কোয়েট বাট যখন নাকি সামার বিজি সামার উইকেন্ড তখন মাঝে মধ্যে একটু বিজি হয়ে যায় আমরা এখন একটা রেস্টুরেন্টে থামবো কিছু স্ন্যাক্স স্ন্যাক্স খাওয়ার জন্য প্লাস বাথরুম আমাদের বাংলাদেশে আজকাল সুন্দর সুন্দর রেস্টুরিয়া আছে হাইওয়েতে কিন্তু বাস যখন যেখানে যায় সেটা কিন্তু পরিষ্কার না তবে যেখানে প্রাইভেট গাড়ির জন্য যে রেস্টুরেন্টগুলো আছে সেগুলো খুবই সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমরা যখন ট্রাভেল করি আমরা কিন্তু এভাবে প্রায় থেমে থেমে যাই আমি যে ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার প্ল্যান করছি ক্যালিফোর্নিয়া কোস্ট টু কোস্ট অ্যাকচুয়ালি যে কোস্ট টু কোস্ট ট্রাভেল করবো সেটাই ভাবেই দুই ঘন্টা গাড়ি চালাবো হয়তো আড়াই ঘন্টা গাড়ি চালাবো তিন ঘন্টা গাড়ি চালাবো তারপরেই ব্রেক এবার ছোটো ছোটো ব্রেক নিয়ে আমরা ট্রাভেল করবো এতে একটা সেফ এবং আপনার শরীরের জন্য খুব একটা প্রেশার পড়ে না কারণ বেশি কোন কন্টিনিউস গাড়ি চালালে মানুষ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় লম্বা ড্রাইভ আসলে করেছি এক সময় আমি প্রথম যখন ফ্লোরিডা যাই ডিজনি ওয়ার্ল্ডে স্বাধীন বিজয় ছোটো ছিল ওদের তখন পাঁচ ছয় বছর বয়স হবে তখন গিয়েছিলাম ফ্লোরিডা এক নাগারে একুশ ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে কোথাও থামি নাই থামি নাই বলতে বুঝে যাচ্ছি যে কোথাও হোটেলে যে থাকি নাই আমরা জায়গায় জায়গায় থেমে খেয়েছি রেস্ট নিয়েছি যখন প্রয়োজন এবং কিছু পর পর ব্যায়াম করতাম পুশ আপ প্লাস জগিং করে 
একটু ফ্রেশ হয়ে নিতাম তারপর আবার ড্রাইভ করা শুরু করতাম এখন সেটা করা সম্ভব না স্টু লং আর তখন ইয়াং ছিলাম অনেক আমি জানি আপনাদের অনেকের প্রশ্ন থাকে যদিও অনেকে জানেন অলরেডি তারপর বলছি যে আমার প্লেটে ঢাকা কেন আমেরিকান একটা গাড়ির লাইসেন্স প্লেট ঢাকা কেন এখানে আপনি যদি চান আপনার পছন্দের প্লেট আপনি নিতে পারেন যদি সেটা অ্যাভেলেবেল থাকে অনেক সময় দেখা গেল যে ঢাকা তো আমি নিয়ে গেছি এখন আরেকজন চালে কি পাবে না পাবে না কাজে সেটা অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে অ্যাভেলেবেল থাকলে আপনি প্লেটটা নিতে পারেন এক্সট্রা ফি দিয়ে প্রত্যেক বছর একটু বাড়তি কিছু টাকা দিতে হয় রেজিস্ট্রেশনের জন্য তাহলে আপনি আপনার পার্সোনালাইজড প্লেট নিতে পারেন এটা হলো মোহাম্মদ রেস্টোরিয়া এটা মন মাউথ না এই এনটা উচ্চারণ হয় না আমরা লিঙ্কন টানেল ধরে নিউ ইয়র্কে যাব ম্যানহাটন হয়ে আমরা যাব আসলে জ্যাকসন হাইট আর এখানে দুইটা টানেল আছে নিউ জার্সি থেকে নিউ ইয়র্ক অথবা এই যে হাটসন রিভার ওর নিচে দুইটা টানেল আছে ইনশাল্লাহ আমাদের কর্ণফুলি টানেল তৈরি হয়ে যাবে হয়তো হয়ে গেছে অলরেডি ওপেন হয়ে যাবে শীঘ্রই সেটা আমরা ট্রাভেল করতে পারবো আর তাছাড়া অনেক ব্রিজও আছে যেমন ভেড়াজন অ্যারোজ ব্রিজ একটা ব্রিজ সামনে ডান দিকে একটা ট্রেন স্টেশন আমরা ম্যানহাটন পৌঁছে গেলাম আর আজকে আমরা ম্যানহাটন দিয়ে যাচ্ছি জ্যাকসন হাইট ওয়েলকাম টু নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক স্টেটের একটা সিটির নাম হলো নিউ ইয়র্ক 
আর যেহেতু প্রথমে আমাদের এখানে একটা সিটির নাম বললে তারপরে স্টেটের নাম বলি আমরা যেমন আটলান্টিক সিটি নিউ জার্সি আর এখানে বলতে হয় নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক এই জন্য এই যোগ করে এটাকে বলে যে উই লাভ নিউ ইয়র্ক সো মাচ উই কল ইট টোয়াইস সমস্ত আমেরিকাতে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট বাংলাদেশি কমিউনিটি হলো এই নিউ ইয়র্কে আটলান্টিক সিটিতে আছে নিউ জার্সির প্যাটারসনে আছে বিরাট বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি তারপর লস অ্যাঞ্জেলেসে আছে শিকাগোতে আছে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রচুর বাংলাদেশি তবে নিউ ইয়র্কে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কমিউনিটি ইফ ইফ নট দ্য লার্জেস্ট কমিউনিটি আর নিউ ইয়র্কেও বাংলাদেশের মতোই রাস্তায় রাস্তায় ফুটপাথে দোকানে জিনিসপত্র বিক্রি হয় দুই নম্বর জিনিস কাউন্টার ফিট প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন নিউ ইয়র্ক ক্রাউড আর এই মেটাল যে বার দেখতে পাচ্ছেন এটার উপরে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে রেনোভেশন হচ্ছে তো মানুষের গায়ে যেন কোনো পাথর না পড়ে অথবা কোনো কনস্ট্রাকশনের জিনিসপত্র না পড়ে যায় এই জন্যই এইভাবে প্রোটেকশান দেওয়া আছে উপরে টেম্পোরারি মেটাল ছাদ এখন আমরা আছি ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিট এবং এইট অ্যাভিনিউতে একটু পরেই টাইম স্কোয়ার বেশিরভাগ সময় আমি ড্রাইভ করি নিজে এবং শ্যুট করার চেষ্টা করি আজ মেরাজ ড্রাইভ করছে কাজেই অনেক ভালো করে শ্যুট করা যাচ্ছে এখানে ভাড়া সাইকেল আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে টাকা দিবেন পেমেন্ট করবেন এবং একটা সাইকেল নিয়ে যাবেন আবার এরকম যে স্ট্যান্ড আছে অন্য কোথাও সেখানে জমা দিবেন। যারা বলেন যে আমেরিকাতে লোকজন দেখা যায় না কেন দেখতে পাচ্ছেন আজ আশা করি আজ লোকজন দেখে আপনাদের মন ভরেছে
এখন অ্যাকচুয়ালি এত লোক দেখার মেন কারণ হলো লাঞ্চ আওয়ার এখন অফিস থেকে সবাই বের হয়ে লাঞ্চ করতে এসছে বাইরে যার জন্য আজ লোকজন দেখা যাচ্ছে আবার দেখা যায় যখন অফিস শেষ হয়ে যায় তখন এরকম লোক দেখা যায় আর না হলে কিন্তু এত বিজি থাকে না এখন নিউ ইয়র্কে কেন এত বাংলাদেশি অনেকগুলো কারণ কারণ এয়ারপোর্ট এখান থেকে সব সাধারণত আগে তো একমাত্র ফ্লাই ছিল সেই লস অ্যাঞ্জেলেসে অথবা আপনার এই নিউ ইয়র্ক জন এফ কেনেডি তো প্লাস এখানে নিউ ইয়র্কে যারা ইমিগ্রেন্ট বিশেষ করে ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট তাদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা লস অ্যাঞ্জেলেসে তাই ক্যালিফোর্নিয়াতে তো কাজে এখানে জন্য আমাদের কনসেনট্রেশনটা একটু বেশি আরেকটা রাস্তার পাশে দোকান আপনাদের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বসে বসে নিউ ইয়র্ক দেখা হয়ে গেল মানুষের ড্রিম নিউ ইয়র্ক ইভেন আমেরিকায় যারা থাকে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে যারা থাকে তাদের কিন্তু স্বপ্ন নিউ ইয়র্ক জীবনে একবার হলেও দেখতে আসা কারণ যারা আমেরিকা থাকে তার মানে এই না যে তারা যখন তখন যেখানে সেখানে যেতে পারে কারণ টাকার অভাব সময়ের অভাব ইচ্ছার অভাব বিভিন্ন কারণে দেখা হয় না আর এই যে লাল একটা পেইন্টেড দেখতে পাচ্ছেন এটা শুধু বাস চলাফেরা করার জন্যে তো এই সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা বাস স্ট্যান্ড এখানে দুজন দাঁড়িয়ে আছে বাসের জন্য আর এই লাল অংশটা শুধুমাত্র এই অল্প কিছু জায়গার জন্য এরপর আবার নর্মাল হয়ে গেছে সামনে আজকের দিনটা খুবই সুন্দর একেবারে ঝকঝকে যার জন্য ছবি আসছে খুবই সুন্দর নিউ ইয়র্ক বিখ্যাত উঁচু উঁচু বিল্ডিংয়ের জন্য এখানেও গাছে গাছে কুলি এসে গেছে এখনও ফুল ফুটে নেই আরও সপ্তাহ দুয়ের পরেই ফুলে ফুলে ভরে যাবে সামনের বিল্ডিং এ অনেকগুলো ফ্ল্যাগ দেখতে পাচ্ছেন এটা বেশ কয়েকটা দেশের কাউন্সিলেট এবং অ্যাম্বেসি ওখানে আছে সামনে একটা জাপানিজ গ্রোসারি স্টোর কাতাগিরি আর মনে হয় এটাই উচ্চারণ হবে আর অন্য আমরা এখন যাচ্ছি কুইন্স বড় ব্রিজ দিয়ে ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট ব্রিজ আর সামনে দেখতে পাচ্ছেন হাটসন রিভার
অনেক পুরনো মেনটেন্স প্রয়োজন ব্রিজ পার হয়ে আমরা ম্যানহাটন থেকে এখন কুইন্স চলে আসলাম নর্দার্ন বুলুভার্টে আছি আমরা এখন এই রাস্তার পাশে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য সোশ্যাল বেনিফিট নেওয়ার জন্য এই বিভিন্ন এখানে সেট আপ করা আছে আপনি সে আপনার যদি লো ইনকাম টেলিফোন নাই ওরা টেলিফোনের ব্যবস্থা করে দেবে এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাপারে সাহায্য করে যেটা আগে বলেছি আপনার এখানে যারা ইলিগাল অথবা যারা ইমিগ্রেন্ট নতুন এসছে তাদের জন্য অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা আছে যেটা আমেরিকার অন্য অন্য অনেক স্টেটেই নাই আমরা চলে এসছি বাংলাদেশ কাউন্সিলেটের সামনে এটা হলো কুইন্সে গ্রিন ডেস্ক লেখা আছে এখানে সাইনবোর্ডে থার্টি ফোর এইটিন থার্টি ফোর এইটিন এটা হলো অ্যাড্রেস কাউন্সিলেট জেনারেল অফ বাংলাদেশ নর্দার্ন বুলুভার্ড এটা এটা হলো নর্দার্ন বুলুভার্ড আর থার্টি ফিফথ স্ট্রিটের কোনায় আমাদের এলাকার চাইতে নিউ ইয়র্কে পেট্রোলের দাম একটু বেশি খুব একটা বেশি না বিশ পয়সা কি তিরিশ পয়সা বেশি পার গ্যালন অ্যাকচুয়ালি বিশ পয়সা বললে বুঝলাম যে সেন্ট বিশ সেন্ট বেশি পার গেল না নিউ ইয়র্কে বেশিরভাগ মানুষ তারা নিজেদের গাড়ি দিয়ে চলাফেরা করে না আর যারা অনেক দূরে দূরে কাজে যায় তাদের কথা আলাদা কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের কথা বলছি ওরা গাড়ি ব্যবহার করে না হেঁটে অথবা পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করে অনেকে বাইসাইকেল ইউজ করে প্রচুর আর এখানে সবাই গাড়ি না চালানোর কারণ হলো যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন এত সহজ এবং এত সস্তা যে গাড়ি রাখারও প্রয়োজন হয় না আসলে এই তো নর্দার্ন বুলুভার্ড থেকে সেভেন্টি থার্ড স্ট্রিটে আমরা রাইট টার্ন নিব এবং এখানেই জ্যাকসন হেটে পৌঁছে যাব আমরা আসলে এটাই জ্যাকসন হাইটস এখন আমাদের একটা পার্কিংয়ের জায়গা খুঁজে পেতে হবে এখানে পার্কিং খুঁজে পাওয়াটা একটা নাইট মেয়ার এখানে পার্কিং খুঁজে পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট যেহেতু ঘনবসতি এখানে পার্কিং খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার এটা একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া আশেপাশে চারিদিকে মানুষের থাকার বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে যেহেতু জায়গার অনেক দাম এবং অভাব এই জন্য এই বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন একটার সাথে একটা লাগানো বাংলাদেশি ফ্যামিলি বেবি দিনে ঘুরতে বের হয়েছে এবং বাজারও করতে গিয়েছিল দেখতে পাচ্ছি বাজার আমার চুল কাটতে হবে এখানে এসে এই তো আমাদের বাংলাদেশি পাড়া জ্যাকসন হাইটস হ্যাঁ ঝালমুড়ি চটপটির একটা দোকান বেঙ্গালি স্ট্রিট ফুড Yeah. 
এখানে অনেকগুলি ফুচকা হাউস একেবারে এক লাইনে তিনটা আমরা এর আগেও রাতে সেখানে খেয়েছিলাম এর আগে আগের বার যখন এসছিলাম এখানে বেশিরভাগ স্ট্রিট কাপ যারা আছে ট্রাফিক পুলিশ বেশিরভাগই বাংলাদেশি এখানে আসলে কিন্তু আপনাকে ইংরেজিতে কথা বলার কোনো প্রয়োজন নাই আপনি বাংলায় প্রচুর এখানে যেহেতু সবাই ধরতে গেলে সবাই বাংলাদেশি আজকে বেশ জাকজমক মনে হচ্ছে বেশ বিজি মনে হচ্ছে মনে হয় সবাই রোজার বাজার করতে এসে গেছে রমজানের শুভেচ্ছা রোজ উপলক্ষে স্পেশাল ব্যানার টাঙানো হচ্ছে ও রমজান উপলক্ষে বিশেষ ছাড় ওকে তো এখানে প্রচুর বাংলাদেশি ব্যবসায়ী বাংলাদেশি দোকান বিজনেসম্যান অনেক প্রপার্টি এটা বাংলাদেশি ওন্ড এখানে এই রাস্তার এখানে রাস্তায় হাঁটলেই দেখবেন বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় কথা বলা হচ্ছে সমস্ত নেবাহুডি সবই বাংলাদেশি তৌহিদ শিবলি ডাক্তারের দোকান ডাক্তার অফিস অ্যাকচুয়ালি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের আড়াই ঘন্টা লাগলো মাঝখানে আমরা থেমেছিলাম দুইবার অ্যাকচুয়ালি আর এসেই মন ভালো হয়ে যায় বাংলাদেশে মনে হয় যেন বাংলাদেশে চলে এসছি এখানে কিন্তু শীত গরম বারো মাস আম কিনতে পাওয়া যায় ফ্রেশ আম আমরা সে ইত্যাদিতে কিছু মাংস কিনে নিয়ে যাব আসলে মাংস বাজার করার কোনো ইন্টেনশন ছিল না কারণ আমাদের তো আসলে আমরা আমাদের লোকাল জায়গা থেকে মাংস কিনি কিন্তু এখানে মাংস দেখে ভালো লেগে গেছে আপনি কি ভাই হ্যালো কইতে চান দেশের সবাই হ্যালো বলতে চান চাইলে বলতে পারেন ভাই আপনার নামটা বলেন আমার নাম দেলোয়ার হোসেন তা আপনি আমার ভিডিও কতদিন ধরে দেখেন এই তো প্রায় আমি অনেক দিন থেকে দেখি মোটামুটি এক দেড় বছর ইয়া দুই বছর এরকম দুই বছর হবে না এটা আমার দোকান আমি এখানে কাজ করি এখানে কাজ করি আমি প্রায় ছয় বছর দেশে এর আগে দেশের অন্য দেশে ছিলাম বাইরে এর আগে আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরছি আর কি সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ভালো লাগে বলতে আর কি তো বোঝেন তো মানে ডলারের উপরে ডিপেন্ড করে বাংলাদেশ ফ্রেশ সবজি বারো মাস পাওয়া যায় আপনার দেশি সবজি অথবা দেশি মাছ মাংস আপনি সবই পাবেন অনেক মোটা মোটা লতি এগুলো আমাদের সামারে নিউ ইয়র্কে প্রচুর হয় আর অন্য সময় আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে ফ্লোরিডা থেকে আসে আমেরিকার বাইরে থেকেও আসে আমাদের কিন্তু বাজার করার কোনো প্ল্যানই ছিল না বাজার করতে আসি না ঘোরাঘুরি করতে আসি তারপর বাজারের ভিতরে ঢুকে অনেক অনেক বাজার হয়ে গেল 
আর কারণ এখানে আমাদের বাজার করার প্রয়োজন নেই এখানে এসে এখন আমাদের এলাকাতে সবই কিনতে পাওয়া যায় আপনি যা চান এবং দামও একই একেবারেই খুব কাছাকাছি দাম কাজে এটা ইসলামেন ওয়ার্তে ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তাহলে এখন তো আসলে সবাই মুখছে না মিনিং কম বেশি সবাই ইচ্ছে নেই আর যারা বিশেষ করে নিউ থাকে তাদের অনেকেই অনেক ভিউয়ার কাছে হাই হ্যালো তো অবশ্যই হবে আর যাই হোক কয়েকজনের সাথে দেখালো কিছু কথা হলো আর এখন আমরা কিছু লাঞ্চ আমরা লাঞ্চ করবো লাঞ্চ একটা ভালো রেস্টুরেন্ট খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি যেটা কথা আগে বলেছিলাম যে রাস্তায় মানুষ যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয় কনস্ট্রাকশনের কিছু পরে যেন মানুষ ব্যথা না পায় আহত না হয় এই জন্যে এখানে এই যে মেটাল দেশ একটা টেম্পোরারি ছাদ বানানো হয়েছে প্রোটেকশন যেন মানুষ নিজ দিয়ে যারা হাঁটবে তারা প্রোটেক্টেড থাকে এর আগে কয়েকবার এসেছিলাম খুবই কোয়ায়েট ছিল আজ সে তুলনায় বেশ বিজি এবং খুবই ভালো লাগছে আসলে কারণ কেউ চায় না কোয়ায়েট জায়গায় বেড়াতে সবাই চায় একদম হইচই থাকবে লোকজন থাকবে মানুষের ভিড় থাকবে তাহলে আনন্দ দেখা গেল গৌতম আর আর ভাবির সাথে শিল্পী ভাবি শিল্পী বৌদি সামনে মসজিদ চিটু মিয়ার দোকান এত রেস্টুরেন্ট আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না কোথায় যাব আর নিউ ইয়র্কে আসলে কিন্তু মনে হয় বাঙ্গি খেতে পড়ে গেছি অনেক বাজার করা হয়ে যায় ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক আমরা একটা রেস্টুরেন্টে আসছি মার্শাল এখানে লাউয়ের চিংড়ি লাউয়ের তরকারি আছে চিচিঙ্গা অনেক 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 চয়েস বিভিন্ন ধরনের বিরিয়ানি রোস্ট মাছ ভাজি এবং শাক বিভিন্ন ধরনের শাক কেচকি কেচকি মাছ এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় হলো এই ডিমের তরকারি অসম খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল হাড়িতে দইও আছে এখানে বেশ ভালোই ক্রাউডেড এখন আপনাদের প্রায় আফসোস থাকে যে ভাইয়া আপনি কেন লোকাল কারোর সাথে কথা বলেন না অথবা তাদের ইন্টারভিউ নেন না আসলে আমি দোকানের অনেক জনকে জিজ্ঞেস করেছি বিভিন্ন দোকানের একটু কথা বলার জন্য অন ক্যামেরা কিন্তু কেউ রাজি হয় না অনেকগুলো কারণ একটা হলো যে অনেকেই সবার কথা বলছি না অনেকেই যাদের লিগাল ডকুমেন্টস নাই কাজেই তারা আসলে ক্যামেরার সামনে আসতে চাচ্ছে না চায় না আবার অনেকের মা বাবা আছে বাংলাদেশে ভাই বোন আছে তারা চায় না দেখুক যে তাদের ভাই অথবা বোন অথবা বাবা এখানে কী ধরনের কাজ করে এখন কোনো কাজই অসম্মানের না আপনার চুরি না করলে হয় হালাল উপায় উপার্জিত যে কোনো ইনকামই সম্মানের আমরা শুরু করছি এই সমস্যা দিয়ে আমরা যে রেস্টুরেন্ট এসে নাম হলো মামাস রেস্টুরেন্ট গ্রিল এটা কি মামা মানে হে মামু যাই বা সেই মামা নাকি মামা মানে মা সেটা আমি শিওর না এই সমস্যাটাও খুবই মচমুচে এবং সুস্বাদ ভিতর যে ফিল এটা খেতে অনেক মজা মালা খাচ্ছে 
গরুর বিরিয়ানি আমি অর্ডার দিয়েছি কাচ্চি হ্যালো বিফ তেহারি কালারফুল বিফ তেহারি এই কাচ্চি খাওয়া হচ্ছে না কারণ আমরা অর্ডার দিয়ে ফেলেছিলাম পরে আর বদলানো যায় নাই আমি কাচ্চি প্রথমে দেখি নাই তো আমাদের এই গরুর বিরিয়ানি খেতে হবে আসলে এটাই তো তেহারি যে আমরা হাজির তেহারি যেটা খাই এটা তো সেই জিনিস একেবারে ধোয়া ওঠা মাইক্রোওয়েভ থেকে ফ্রেশ হুম বেটার দেন অ্যান্টিসিপেটেড মজা বেশ মজা ভালো মজা একদম বাংলাদেশের হাজির বিরিয়ানি খুব ইম্প্রেসিভ সরিষা তেলের ফ্লেভার এবং মেজিন বিগুড় আসলে এখন মেরাজের তেহারি একটু খেতে খুব মেরাজের খুবই পছন্দ খুবই ভালো লেগেছে মেরাজের এটা খেতে ভালো ওটা আচারের তেল দেওয়া হয়েছে এবং এটাও খুব ইম্প্রেসিভ আমি সারপ্রাইজ আসলে আমি এটা আশা করি নাই এত ভালো খাবার হবে কেমন লাগতেছে আসলে আমরা সবাই এখন কাচ্চিটা কি খাওয়া হবে আমি নট শিওর আমাদের লাঞ্চ শেষ করবো এই ইন্ডিভিজুয়াল দইয়ের হাড়ি দিয়ে ওকে সোফার এদের যতগুলো খাবার খেয়েছি আমি অসাধারণ ছিল আমরা যেটা খেলাম যেটা বলে গরুর বিরিয়ানি এটা আসলে ঢাকার তেহারি হাজির বিরিয়ানি যেটা আর যে মশলা দেওয়া ছিল এটা ছিল আচারের তেল দিয়ে সেটা অসাধারণ মজা ছিল কিন্তু এই দইটা এটা মাতবরি দই মাতবরি দই মানে এটা ন্যাচারাল যে দুধটাকে জমে যে দই হয়েছে সেটা না এটার সাথে আর অন্য কিছু মেশানো হয়েছে দুইটা কারোই পছন্দ হয় নাই অনেকদিন পর এখানে এসে বিরিয়ানি খেয়ে মজা পেলাম সাধারণত এটা অখাদ্য হয় তো এখানে দুইটা আইটেম খুবই মজার ছিল শুধু দুইটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ছিল দুইটা অখাদ্য আর কিন্তু ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স ভালো ছিল আমাদের চারজন লাগলো সিক্সটি ওয়ান ডলার্স মানে পনেরো ডলার করে পার পার্সন এসছে প্লাস ট্যাক্স সিক্সটি সিক্স ডলার্স বাংলাদেশি টাকায় প্রায় সাত হাজার টাকা খারাপ না আমাদের লাঞ্চ এখানে আজকাল আপনি যদি ম্যাকডোনাল্ডসে যেও খেতে যান আপনার দশ ডলার লাগে লেগে যায় কাজেই সে হিসাবে আপনার একটা সিট ডাউন রেস্টুরেন্টে আপনাকে খাবার সার্ভ করেছে এটা খুব একটা বেশি দাম ছিল না চাল কুমড়া এক টাকা ওয়ান ডলার এইটি সেন্টস মানে বাংলাদেশ টাকায় আসে প্রায় প্রায় দুশো টাকা পাউন্ড চারশো টাকা কেজি পুঁইশাক টু টোয়েন্টি নাইন পার পাউন্ড মানে সাড়ে চার ডলার কেজি মানে এটা পাঁচশো টাকা কেজি বাংলাদেশি টাকা স্পেশাল শুটকি খাওয়ার বেগুন লুঙ্গি 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 দেশি লুঙ্গি সালাম ভাইয়ের হালাল ফুড 
এই আসলে নিঃসন্দেহে দেশের স্বাদ পাবেন ফুটপাতে বাজার শপিং এর জন্য আমাদের যে নর্থ জার্সিতে বাজারগুলো আছে দোকান আছে সেখানে কিন্তু অনেক অনেক চয়েস আছে কিন্তু এখানে অনেক বেশি আরো লেভেন্ডার কালার শাড়িটা খুবই সুন্দর দোকান ঘোরাঘুরি ভালোই হচ্ছে বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া শেষে হাঁটাহাটিটা বেশ জরুরি ভালো লাগছে আজকে যেটা আগে বললাম একটু আগে যে এখানে আমরা যত বেশ কয়েকবার এসছি গতবার খুব কোয়াইট ছিল এনজয় করে নেই আজ আজ অনেক ভালো লাগছে এনজয় করছি এই চা দেড় ডলার করে দেশি চা দুধ চা নাকি লাল চা না দুধ চা দেড় ডলার করে শপিং স্প্রি দশ দিনে খতম তারাবি খতমে তারাবি বলে কোনো জিনিস ইসলামে নাই আপনারা যারা তারাবি তারাবি প্রেয়ার হাদিসে কোরআনে কোথাও এই শব্দরাই আপনি পাবেন না আর বড় কথা হলো যে খতমে তারাবি নাউজবিল্লা আপনার একজন ইমাম মানে এক হাজার মাইল স্পিডে কোরআন রিসাইড করে যাচ্ছে সেটা আপনারা মুসল্লি হিসাবে পিছে দাঁড়িয়ে শুনছেন কিন্তু রিসাইড করতে বলা হয়েছে আমাদের সুন্নত হলো যে রোজার মাসে অ্যাটলিস্ট একবার সমস্ত কোরআন রিসাইড করা একজন ইমাম পড়বে পড়ে যাবে প্রচণ্ড স্পিডে আপনি একটা ওয়ার্ডও বুঝবেন না আর সেটা কিন্তু আপনার পড়া হয়নি ইমাম সাহেব পড়েছেন কিন্তু আসলে ইসলামের যে আপনি যে সমস্ত যে সোয়াব যেটা সে পেতে চান আপনাকে সমস্ত করে আন পড়তে হবে সুন্দরভাবে রিসাইড করতে হবে ওই প্রচণ্ড স্পিডে পড়ে আর পিছনে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াইটা এটা আমার ফতোয়া না 
এটা বিজ্ঞ আলামদের মত মতামত আর দুঃখজনকভাবে এখানে অ্যাডভার্টাইজ দেখলাম যে দশ দিনে কোরআন খতম করে ফেলবে প্রথম দশ দিনেই আমাদের অনেকের প্রশ্ন থাকে যে আমেরিকাতে কেন আমেরিকাতে কেন লোকজন রাস্তা দেখি না রাস্তা আড্ডা মারে সেটা দেখি না এখানে হয় এখানে হয় দেখেন তিন বন্ধু আড্ডা মারছে এখানে কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের এলাকায় হয় না কারণ আমাদের এলাকা ঘনবসতি না কিন্তু যেহেতু জনবসতি বেশি কাজ এটা হয় আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ভালো আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা লাঞ্চ করলাম একটু ঘোরাঘুরি করলাম শপিং করলাম এখন চুল কাটতে এসছি বাংলাদেশি এক দোকানে আনফর্চুনেটলি কেউ নাই দোকান বন্ধ আমরা এখন আরেক দোকানে যাব এখন অনেকগুলো দোকান আছে সে রূপসী বাংলায় রূপসী বাংলা হেয়ার ড্রেসার রূপসী বাংলা হেয়ার ড্রেসার বেশ পুরনো এখানে বেশ অনেক বছর পনেরো বছর তো হবেই আরও বেশি হবে বিশ বছর হতে পারে কিংবা আরও বেশি যাই হোক ওরা রাজি হয়নি ওরা বলল যে ভাইয়া শ্যুট করবেন না তা আমি বললাম কেন সমস্যা কি না সমস্যা আছে পরে আমি যেটা বুঝলাম আসলে যেটা দেখলাম যে আমাদের এখানে দেশি রেস্টুরেন্টগুলো ইভেন বিদেশি রেস্টুরেন্টগুলো সহজে চায় না কেউ শ্যুট করুক আনলেস তারা যদি চেনা জানা না হয় কারণ তারা মনে করে যে নেগেটিভ কিছু খুঁজে বের করে হয়তো পোস্ট করে দেব যেমন এইখানে অনেক কোড ভায়োলেশন আপনার আমেরিকান আইন অনুযায়ী আমেরিকাতে আপনার একটা চিরুন দিয়ে আপনি যখন চুল চুল কাটবেন সেটাকে একদম কেমিক্যাল দিয়ে ক্লিন না করে আপনি আরেকজনের চুল কাটতে পারবেন না তারপর যেই ব্রাশ দিয়ে আপনি চুল পরিষ্কার করবেন সেটা দিয়ে আবার বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুন আছে সেটা সবসময় হয়তো পালন করা হয় না এই ভয় আর কিন্তু আসলে তারা তো আমাকে চেনে না তারা জানে না যে আমি তো আসলে সেগুলো দেখাবো না আমি দেখাবো যেটা কোনো নেগেটিভ কিছু আমি দেখাবো না অবভিয়াসলি সে আমাকে চেনে না বা যাই হোক এটা কোনো সমস্যা না আমি বুঝি কেন তারা রাজি হয়নি আর আমি তাদের দোষ দেই না কারণ বেশিরভাগ আনফর্চুনেটলি বেশিরভাগ ব্লগার তারা নেগেটিভিটি তুলে ধরে এবং নেগেটিভ জিনিস দেখিয়ে ভিউ বাড়ানোর চেষ্টা করে খারাপ কিছু মনে করে খারাপ কিছু দেখাতে পারলে ভুল কিছু দেখাতে পারলে মানুষের ভুল ধরে দিতে পারলে তাদের ভিউ বেশি হবে আসলে এটা কিন্তু সঠিক না আমরা যদি পজিটিভিটির উপরে বেশি প্রাধান্য দেই যে ফোকাস করে যদি মানুষের পজিটিভ দিকগুলোর দিকে তাহলে অন্য আরও দশজন সেটা থেকে এনকারেজ হবে এটা আমার ফিলোসফি আপনারা সবাই আমার সাথে অ্যাগ্রি করবেন আমি সেটা আশা করি না কিন্তু আমি সেভাবেই দেখি এবং চেষ্টা করি সব জায়গায় সব দেশে তাদের যে পজিটিভ সাইডগুলো আছে সেগুলো তুলে ধরতে সেটা বাংলাদেশ হোক বিদেশ হোক আমি চেষ্টা করি ক্যালিফোর্নিয়ার লিটল বাংলাদেশ দেখে আমার কেন মন ভরে নেয় আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা কিন্তু অনেক লাইভলি অনেক ভাইব্রান্ট একটা বাংলাদেশি কমিউনিটি এখানে আর ওখানে যে গেলাম সেটা কিন্তু আসলে ওরকম ক্রাউড ছিল না মেবি আমি গিয়েছিলাম রং সময়ে হয়তো বিকেলবেলা আরও বেশি ক্রাউড হয় কিন্তু এখানে আসলে নিঃসন্দেহে আপনার মনে হবে আপনি বাংলাদেশের কোনো একটা জায়গায় চলে এসছেন যা আমি আগে বলেছিলাম যে কেন মানুষ ইন্টারভিউতে রাজি হয় না আমি এর মধ্যে একবার তো ওই যে চুল কাটতে যে চেষ্টা করলাম তারপর রাস্তায় হেঁটে হেঁটে যারা রাস্তায় বেচাকিনি করে তাদের সাথেও চেষ্টা করলাম কেউ রাজি হয় না কারণ আসলে কারণ একটাই একটা না দুইটা কারণ একটা হলো লজ্জা ফ্যামিলিকে জানাতে চায় না তারা কি করে এখানে আর দুই নম্বর হলো যে বেশিরভাগই ডকুমেন্টস নাই আনডকুমেন্টেড কাজেই তারা ভয়ে ক্যামেরার সামনে আসতে চায় না কেউ ঢাকা সিটি অনেক মিস করে এই জন্যই বলে লিখেছে নিউ ইয়র্ক ঢাকা সিটি হালাল মাংস হালাল মাংস হারাম মাংস নিয়ে একটু গল্প করি ইসলামে 
হালাল হওয়ার প্রথম শর্তটা কি সেটা একটা জীবিত প্রাণী হতে হবে সমস্ত ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে ইউরোপ আমেরিকা মিডল ইস্টে কি নামে জানি না হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন অর অ্যানিম্যাল রাইটস অর্গানাইজেশন তাদের আইন এবং গভর্নমেন্ট আইন আমেরিকান গভর্নমেন্ট আইন ইউরোপিয়ান সবগুলো দেশের গভর্নমেন্টের আইন যে একটা প্রাণী গরু হোক ছাগল হোক জবে করতে হলে আগে মাথায় গুলি করতে হয় এখন সেটা পিস্তলের গুলি না সেটা একটা স্প্রিং লোডেড একটা স্পেশাল ওয়েপেন যেটা প্রায় ছ ইঞ্চি কি আট ইঞ্চি মগজের ভিতর ঢুকে যায় এবং প্রাণীটা সাথে সাথে মারা যায় তো এবং তারপর তাকে জবাই করা হয় এখন একটা মৃত প্রাণী জবাই করলে কি হয় সেদিকে হালাল হইল সেই সিদ্ধান্ত আপনাদের এবং মুরগ মুরগি হাঁস পাখি এগুলো যখন কমার্শিয়ালি জবাই করা হয় সেগুলো আপনার প্রথমে গ্যাস দিয়ে অথবা ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে ফেলা হয় ওরা বলে অজ্ঞান আচ্ছা অজ্ঞান মানে কখন যখন নাকি একটা প্রাণী কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসবে কিন্তু তার যদি আর জ্ঞান ফিরে না আসে তাহলে কি তাকে অজ্ঞান বলা যায় নাকি মৃত বলা হবে তো কাজেই লজিক্যাল স্পিকিং আপনার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে আমেরিকাতে কোথাও হালাল বলতে আমরা যা বুঝি যে একটা জীবিত প্রাণী জবাই করে খাওয়া হয়েছে সেটা হয় না তো কাজে সেটা কি হালাল না হারাম এটা আপনাদের চয়েস আপনারা এটা বিশেষ করে তাদের জন্য বললাম যে যারা অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করেন আমার বাসায় একবার গেস্টে সে সে বলল যে ভাইয়া এটা কি হালাল মুরগি তো একটা মুসলমানের বাড়িতে এসে আপনি এটা জিজ্ঞেস করাটা অত্যন্ত অন্যায় এবং গুণায়ের কাজ কারণ একজন মুসলমান সে আপনাকে সার্ভ করলে সেটা হালাল হোক হারাম হোক আপনার প্রশ্ন করার কোনো অধিকার নাই এবং এটা করাটাও গুণা কারণ আপনি তাকে অপমান করলেন তার মন খারাপ করে দিলেন একইভাবে রোজার মাসে নবীজির শূন্যত অনুযায়ী কখনোই জিজ্ঞেস করা হয় না একজনকে ভাই আপনি কি রোজা রেখেছেন এটা কখনোই জিজ্ঞেস করা উচিত না এবং এটাও অন্যায় তো কাজেই আপনার এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখবেন আর বাইদে ভাই আমার বাসায় এসে যখন সে বলেছিল যে এটা কি হালাল না হারাম আমি বলেছিলাম আপনাকে মাংস খেতে দেবো না আমি এবং তাকে মাংস খেতে দেয়নি তাকে শুধু ডাল এবং ভাজি দেখে খেতে দিয়েছিলাম এটা আপনাদের কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু কেউ যদি অপমান করে এবং অন্যায়ভাবে কথা বলে তাকে তো কিছু একভাবে আপনার কিছু একটা করতে হবে তার মনে যখন সন্দেহ হালাল না হারাম আর আমি যতই বলি হালাল সে যদি একবার সন্দেহ থাকে মনে সে নিশ্চয় খেয়ে এনজয় করবে না কাজেই আমার সিদ্ধান্ত ছিল তাকে না দেয়া এবং তার মন খারাপ হতে পারে বাট কি করা আমি এসে এই প্রথম মাইকা যান শুনলাম এটা কোনো বিড়ি নেই এটা তো খাওয়া যায় জ্যাকসন হাইটে এসে যদি ফুচকা না হয় না খাওয়া হয় চটপটি না খাওয়া হয় তাহলে জ্যাকসন হাইটে আসা বৃথা আমরা খাচ্ছি না ভাই খাই একটু বসা দেবো না খাই তো বসা দেবো না হ্যাঁ ঝাল রেগুলার হ্যাঁ যা যা খাবার খেলাম আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো অনেক ভালো এখানে এক লাইনে তিনটা ফুচকার দোকান তো প্রথম দোকানটা রাস্তার কোনায় যেটা সেখানে অনেক ভিড় তো ওই জন্যে সেকেন্ডটাতে আসলাম যে এখানে ভিন্ন কোনো লোকই নাই তো জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আপনার দোকানে কোনো বেচা কিনে নেয় কারণটা কি কি খারাপ ফুচকা খাই দেখেন পরে খেয়ে দেখলাম অনেক ভালো এখন কেন ভালো বললাম এই যে ফুচকার যে শেলটা আছে সুপার ক্রিসপি মুখে দিলে একদম মচমচ এবং গলে যায় 
আর দুই নম্বর হলো যে টক কারণ ফুচকার একটা মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস হলো টক অনেকে বানাতে পারে না সেটা বেশি টক হয়ে যায় অথবা বেশি মিষ্টি হয়ে যায় অথবা স্পাইসের কম্বিনেশনটা ঠিক থাকে না এটা পারফেক্ট অনেক মজা আর একটা ভালো লাগলো যেটা সেটা হলো যে তার দোকানে সে ইন্ডিয়ান আগে লেখে না লিখেছে বাংলাদেশি বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান নেপালি তারপর পাকিস্তানি এটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ইমপ্রেসড করেছে কারণ আমাদের বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ওনার তারা সবাই মনে করে যে ইন্ডিয়ান না লিখলে মানুষ খেতে আসবে না এবং মনে করে যে ইন্ডিয়ান পরিচয় দিতে হবে আমি ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না কিন্তু আমরা বাঙালি বাংলাদেশি আমাদের নিজস্ব একটা পরিচয় আছে কাজেই আমি এর আগেও অন্যান্য বিরুদ্ধে বলেছি যে আপনারা যারা বাংলাদেশি আমাদের দেশি রেস্টুরেন্ট ওন করেন বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আপনারা কাইন্ডলি এটাকে লিখবেন না যে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট অথবা পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট আমরা বাংলাদেশি এটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট এর জন্য অত গৌরবের সাথে গর্বের সাথে আপনারা সেটা সাইনবোর্ড দিবেন এবং নিজেদেরকে প্রচার করবেন বাংলাদেশি হিসাবে কারণ আমাদের একটা পরিচয় আছে আমরা পরিচয়হীন কোনো জাতি না আমরা ভেলপুরির জন্য অপেক্ষা করছি ভেলপুরি খাবো ভেলপুরি ওকে সব পুইরেই যেতেছে টক তো সব পুইরেই গেল লাভটা কি হইলো মাই গড এটা তো মানে একটা পিজ্জার মতো মনে হচ্ছে এটা হলো এটা নিমকি না ভাবি এটা বলতে ডাল পুরি আই ডোন্ট নো এটা কি পুরি বাট আই ডোন্ট নো এটা মজা কাঠাল কিনলাম তো খেতে বেশ মজা কচকচা মিষ্টি ওরকম রসালো না একটু ড্রাই আর মজার কথা হলো যে এরা কাঠাল বীজ বিক্রি কাঠাল বিক্রি হলে কিন্তু ভিতরে বীজ রেখে দেয় সেটা এবার আলাদা বিক্রি করে স্মার্ট বিজনেসম্যান আমরা জ্যাকসন হাইট ঘোরাঘুরি করে খাওয়া দাওয়া করে ফুচকা ভেলপুরি বিরিয়ানি সব খেয়ে এখন আমরা যাচ্ছি জ্যামাইকা জ্যামাইকা তো এক ফ্রেন্ড আপনারা তাকে হয়তো চেনেন নায়ক মামুন ভাই তিনি সিনেমায় নায়ক অভিনয় করেছেন তো সেই ভাইয়ের নতুন বাড়ি কিনেছেন আমাদের যাওয়ার আসলে কোথাও বেড়ানোর মানে কারো বাসায় বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান ছিল না কিন্তু এই ভাইয়ের রিকোয়েস্ট আমরা যাচ্ছি আর উনি একসময় আমাদের আটলান্টিক সিটিতেই ছিলেন আমরা সবাই তাকে নায়ক মামুন বলে ডাকতাম কারণ তিনি সিনেমা অভিনয় করেছেন যাই হোক আমরা রওনা হলাম এখান থেকে দশ মাইল কিন্তু যেতে লাগবে প্রায় চল্লিশ মিনিট ট্রাফিক জ্যামের জন্য মজার একটা জিনিস তার যা ইনকাম হয় তাই লাভ রাহাত ভাই আপনি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন আপনার অনেক কয়েক বছর ধরে আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনাদের বাসায় যেতে কিন্তু বিভিন্ন কারণে যাওয়া হয়নি আর আজকে যাওয়া হলো না কারণ যে আমি একা না আমার সাথে তো আরও লোকজন আছে আর আরেকটা ব্যাপার হলো যে আপনার বাসা আমি যেখানে আছি সেখান থেকে এক ঘন্টা দূরে তার মানে আমার বাসায় যেতে লাগবে সোয়া তিন ঘন্টা আপনার বাসা থেকে তো বিকেল হয়ে গেছে এটা আরেকটা কারণ আপনার বাসায় বেড়াতে না আসার আশা করি কিছু মনে করবেন না দশ মাইল যেতে চল্লিশ মিনিট কেন লাগবে এটা বুঝলাম সেটা হলো এখানে পঁচিশ ঘন্টায় পঁচিশ মাইলের বেশি গাড়ি চালানো নিষেধ আর তারপর আবার আছে ট্রাফিকের জন্য রাস্তা অনেক স্লো কাজে দশ মাইল যেতে লাগছে চল্লিশ মিনিট যদিও আমাদের এলাকায় দশ মাইল যেতে লাগে মাত্র দশ মিনিট খুব বেশি হলো বারো মিনিট
এবার বাসালো জামাইকাতে আমরা চলে এসেছি ভাড়া দিচ্ছেন নাকি ভাড়া কত আমেরিকার কোথায় কোন শহরে এবং কোন ঠিকানায় বাড়ি কিনছেন মানে সবই আছে বাথরুম আছে আপনার সিঙ্ক আছে কিন্তু শাওয়ার করার কোন ব্যবস্থা নাই সেটা হাফ বাথ বলে দেশে একটু হাঁটাহাটি করতে আসছি এখানে রাস্তায় রাস্তার যে স্ট্রিট ফুড প্লাস যে রাস্তার দোকানগুলো এটা অনেক খুবই খুবই ভালো লাগে দেখলে মনে হয় না বিদেশে আছে এটা হচ্ছে কাঁচকলার ভর্তা চাটনি চাটনি স্টাইলের হবে বান্ধবর বেশি গরম লাগে আপনি শীতের মধ্যে যাবেন হ্যাঁ খুবই খুবই এক্সাইটিং আপনাদের বাবা পিটা হচ্ছে এখানে বড়া বড়া হবে এটা দিয়ে ভাই আপনার একটু পরিচয় দেন আপনার নাম বলেন আমার নাম সোহেল খান স্মার্ট ক্যাফে আমাদের এখানে অনেক নতুন নতুন আইটেম আমরা করে থাকি বেশি বেশিরভাগ পিঠার আইটেম বেশি আমাদের আখের রস আছে ভাপা পিঠা আছে চিতই পিঠা আছে পাটি সাপটা পিঠা আছে ভর্তা দিয়ে ভাজা পুলি আছে ভাপা পুলি আছে তেলের পিঠা আছে নারিকেলের পিঠা আছে তারপরে বাংলাদেশে যে মুরালি ভাজে মুরালি আছে গদা আছে তারপরে খাজা আছে অনেক পদের মানে বাংলাদেশের যত স্ট্রিট ফুড আছে আমরা চেষ্টা করতেছি যে আমাদের দোকানে নিয়ে আসার জন্য দেখলাম তো বেশ ভালো ভালো আপনাদের এই অপশন তো এখন আপনার কদিন খুব কদিন আগে খুঁজছেন এখন অলমোস্ট ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড হাফ ওয়ান ইয়ার অ্যান্ড ফোর ফাইভ মান্থের মতো হয়েছে আর কি আপনার পার্পল ড্রেসের কারণটা কি লাইক পার্পল দ্যাটস ওয়াই যাই হোক 
Looks good. I want to set up a special look. Right. Uh, I want to be impressive. This is a bakery. I want to take pastry glass. I want to take chicken for my food. I want to take a sandwich glass. 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 रस तरी हम बांग्लादेश आखिर रोश के दे भय पाई कारण शेटा कुथाए डुबानो था के की भावे इटा के प्रिजर्व कर रहा था वाइस स्टॉक कर रहा है वी डोंट नो किन्तु ये खाने माशाल्लाह पोरिश कर पोरिश होना हमारे दो तीन दिन इसको शेष हो जाए हमरा प्रेशर नहीं दो तीन दिन हमारे स्टॉक शेष हो जाए बिशी बिशी दिन बांग्लादेश पानी तो डुबाना था के ड्रेनर पानी तो डुबाना था के अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली ये तो आश्चर्य एक तो हमारे रियलिटी आखों बट ये तो हम फ्रेश ये तो मैं खाऊं ये फ्रेश आखिर शोर्बो आखिर रोश एक्चुअली चाय खून ना पोरे चाय पोरे गल्पी <laughs> 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 सारा दिन अनेक अनेक घुरा घूरी कर लूयर्क निर्क घुरे बेड़ाल रेस्टुरेंटे मजार मजार खबर खेसि और इटना शेष हल आज के जार्ण नायक मामुन भाईर बसाय से क्यों नायक मामुन एट आगे भिडियो एक बार आज एनीवे भाभी के अनेक धन्यवाद भाभी पिछने देखा जा भाभी कोई अच्छा भाभी पिछने आज सब अनेक धन्यवाद रात डिनार खानर जो और भाई आपके धन्यवाद नतून बसा देखे गल धन्यवाद अपन सबा धन्यवाद इनशाला देखा बन कौ अन्न को एक दिन अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज